Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well. A warm welcome to my beautiful family. Thank you so much for joining me today. Guys, in my previous video, you have already learned all about present simple tense. So in this video, you are gonna learn all about present continuous tense. In last, I will share some vocabulary and sentences of daily use with you. So let's start the video. First of all, I will talk about positive sentences of present continuous tense means affirmative sentences and I would like to tell you one more thing about this tense that present continuous tense is also called present progressive. Look at the definition. It means an action which is happening right now. Yani wo kaam jo abhi ho raha hai ya jari hai. Yani wo kaam jo abhi hum kar rahe hain. इसकी पहचान सेंटेंस में जब रहा है रही है या रहा हूँ यूज़ हो रहा होगा तो हमें इट मींस कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला यूज़ करके सेंटेंस मेकिंग करनी है फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ और आप इंग्लिश सीख रहे हैं सो so ये हैं प्रजेंट कंटीन्यूस टेंस की पहचान The helping verbs are is, am, are. अब is, am, are को किन सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ यूज़ किया जाएगा एंड वॉट वुड बी द फार्मूला ऑफ दिस टेंस नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट इट द फार्मूला इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्क फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज यू नो वेरी वेल दैट डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम या आर यूज किया जाएगा वर्ब के साथ जब हम आई ऐड करते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है और ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद भी हो सकता है इज यूज़ किया जाएगा ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ एम यूज़ किया जाएगा आई के साथ और आर यूज़ किया जाएगा वी यू और दे के साथ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स आई एम कामिंग मैं आ रहा हूँ यानी काम अभी हो रहा है ही इज़ रीडिंग अ बुक वो एक किताब पढ़ रहा है यहाँ भी काम हो रहा है कि वो लड़का एक किताब पढ़ रहा है माई मदर इज़ कुकिंग बिरयानी यानी मदर अभी काम कर रही हैं वो बिरयानी बना रही हैं लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव फार्मूला इज सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस नॉट प्लस वो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम या आर का यूज़ किया जाएगा उसके बाद नॉट यूज़ किया जाएगा मींस अगर सब्जेक्ट ही है तो हम फिर इज़ यूज़ करेंगे और इसके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे उसके बाद वो फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आई एन जी एड कर देंगे और ऑब्जेक्ट मौजूद हो भी सकता है सेंटेंस में और सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेस भी हो सकता है ना लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं खेल रहा आई एम नॉट टॉकिंग टू यू मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो नॉट आ गया तो ये इनकार या जुमले हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी जिनका आंसर हम यस और नो में देते हैं और जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ करते हैं उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब ये टेंस के अकॉर्डिंग है इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब से और फोर्थ फॉर्म हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस टेंस में लुक एट दीज एग्जाम्पल्स आर यू स्लीपिंग क्या तुम सो रहे हो यू सब्जेक्ट है यहाँ पर तो उसके अकॉर्डिंग आर यूज़ किया है और आई एन जी फॉर्म आर क्यों यूज़ किया है पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज़ ही वेटिंग फॉर यू क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है अब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ यूज़ किया है आई एन जी फॉर्म यूज़ की है ना वी आर गोना टॉक अबाउट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यानी जिनका आंसर अब हम तफसील में देंगे जिन्हें हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चनस जिनमें हम डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ करते हैं अभी जैसे हमने बात की एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने डिस्कस किए आपसे आर यू स्लीपिंग उस वक्त ये पूछा जा रहा था कि क्या तुम सो रहे हो अब अगर रीज़न पूछा जाएगा तुम क्यों सो रहे हो तब हम यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ करेंगे 
अब क्योंकि हमें आंसर अब ब्रीफली देना होगा इसी तरह इज ही वेटिंग फॉर यू क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है लेकिन अब अगर रीज़न पूछा जाएगा वो तुम्हारा क्यों इंतज़ार कर रहा है तब हम डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ करेंगे क्योंकि अब आंसर हमें ब्रीफली चाहिए सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स फार्मूला डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस व फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा दैन इज़ एम आर का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाएगा दैन सब्जेक्ट उसके बाद वह फोर्थ फॉर्म यानी आई एन जी फॉर्म यूज़ की जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो भी सकता है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेस भी हो सकता है लुक एट दीज एग्जाम्पल्स वाई आर यू स्टैंडिंग अगेन एंड अगेन तुम बार बार क्यों खड़े हो रहे हो हु इज़ शी टॉकिंग टू वो किस से बात कर रही है वे आर आर दे गोइंग वो कहाँ जा रहे हैं इन सेंटेंसेस में वाई हु वे ये डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं उसके बाद इज और आर का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया गया है उसके बाद सब्जेक्ट ऐड किया गया है देन वर्ब के साथ आई एन जी एड किया गया है और ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस हैं इनमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है नाउ आई एम शेयरिंग सम उर्दू सेंटेंसेस विद यू टू ट्रांसलेट दैम इन टू इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट अ गेट टू नो दैट हाउ मच हैव यू लर्न फ्राम दिस वीडियो यू कैन शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन द सेंटेंसेज आर वो अपने दोस्त से बात कर रहा है सारा कुर्सी पर बैठी हुई है वो टी वी देख रहे हैं अली किताब पढ़ रहा है क्या वो रो रही है तुम क्यों नहीं जा रहे वो खाना नहीं खा रहा है इट्स टाइम टू लर्न सम वो कैबलरी गेट ऑन चढ़ना गेट ऑफ उतरना राइट लिखना डिक्टेट लिखवाना पीप झांकना स्लिप अप गलती करना एबजोर तोबा करना हेजिटेट घबराना शेयरिंग सम सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज विद यू विच यू हैव टू लर्न हु डू यू लाइक तुम किस को पसंद करते हो फॉर द टाइम बींग गेट बाई ऑन दिस फिलहाल इसी पर गुजारा करो हु लाइक्स यू कौन तुम्हें पसंद करता है कम वॉट में जो होना है हो जाए शी इज़ डिजीविंग मी वो मुझे धोखा दे रही है इट्स इन एविटेबल ये तो होना ही है नील डाउन घुटनों पर बैठ जाओ होन योर टैलेंट अपने हुनर को और निखारो सो गाइज दैट सॉल्व फ्राम माई साइड आई होप दिस वीडियो मस्ट बी लाइक बाई यू आई नो इंग्लिश कैन बी डिफिकल्ट बट यू कैन इम्प्रूव इट बाई प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर इट विद अदर पीपल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज टू लर्न मोर See you in the next video till then take care and Allah Hafiz